তোমরা সবাই আশা করি অনেক ভালো আছো আজ আমরা পড়ব পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মাঝখানে যে বৈষম্য ছিল সেই বৈষম্যগুলো নিয়ে আগের ভিডিওটিতে আমরা একটু আলোচনা করেছিলাম আজ আমরা আলোচনা করব রাজনৈতিক বৈষম্যগুলো নিয়ে যে রাজনৈতিকভাবে পশ্চিম পাকিস্তানিরা কিভাবে পূর্ব পাকিস্তানের উপর অত্যাচার নিপীড়ন কিংবা বৈষম্যের শিকার করেছিল আমাদেরকে এই বিষয়টি সম্পর্কে আমরা জানব উনিশশো সালে পাকিস্তান স্বাধীন হয় এই কথাটি আমরা প্রত্যেক ভিডিওটি ভিডিওটিতেই বলেছিলাম যে উনিশশো সালে স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই কিন্তু আমাদের উপর বৈষম্য অত্যাচার নিপীড়ন এগুলো শুরু হয়ে যায় যার প্রথম যেই বৈষম্যটি ছিল সেটি হচ্ছে গিয়ে করাচিতে রাজধানী স্থাপন এটি কেন করেছিল তারা শুধুমাত্র পূর্ব বাংলাকে সুবিধা থেকে বা সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করার জন্য পূর্ব বাংলার জনগণ পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ হওয়া সত্ত্বেও ঢাকার বদলে কি করল ঢাকার বদলে তারা করাচিতে তাদের রাজধানী স্থাপন করল এবং এই যে রাজধানী স্থাপন করার যে ব্যাপারটা এটা কিন্তু আমাদের রাজনৈতিকভাবে একটি বিশাল বৈষম্য এরপরে যেটি আসলো রাষ্ট্রের বড় বড় পদে পশ্চিম পাকিস্তানিদের অধিকার শুধুমাত্র অধিকার না তাদের অগ্রাধিকার এবং এই যে পশ্চিম পাকিস্তানিদেরকে যে বিভিন্ন বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত করা হলো শুধুমাত্র সেখানেই কিন্তু তারা থেমে থাকেনি তারা কোনো রকমের কোনো পূর্ব বাংলার মানুষদেরকে সেই পদগুলোতেই কখনো দেয়নি কারণ তারা ভয় পেত যে এই যে পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণ এটা যদি পূর্ব বাংলার মানুষের হাতে চলে যায় তাহলেই তো আমরা স্বায়ত্তশাসনের ঘোষণা দিয়ে দিব কিংবা আমরা স্বাধীন হয়ে যাব এই ভয় থেকে তারা সবসময় চেয়েছিল আমাদেরকে অধীনস্থ করে রাখতে এবং বড় বড় পদগুলোতে কখনোই কিন্তু আমাদেরকে নিয়োগ দেয়া হয়নি এরপরে যেটি আসলো উনিশশো সাল থেকে একাত্তর সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের দুইশো এগারো জনের মধ্যে মাত্র পঁচানব্বই জন ছিল বাঙালি দেখো অর্ধেকও না অর্ধেকেরও অনেক অনেক কম সংখ্যক মন্ত্রী ছিল আমাদের পূর্ব বাংলা থেকে যেখানে পূর্ব বাংলার জনগণ যেহেতু অনেক বেশি সেই জায়গায় এই দুইশো এগারো জনের মধ্যে অন্তত অর্ধেকের কিছু বেশি মন্ত্রী কিন্তু আমাদের প্রাপ্য ছিল কিন্তু আমরা এই মন্ত্রিপরিষদের এই আসনগুলো পাইনি কখনো এরপর আসলো আয়ুব খানের আমল আয়ুব খানের আমল কত তারিখ কত সাল থেকে কত সাল এটা কি তোমরা জানো এটি হচ্ছে উনিশশো সাল থেকে উনিশশো উনসত্তর সাল পর্যন্ত অর্থাৎ গণভূথানের আগ পর্যন্ত কিন্তু আয়ুব খানের শাসন আমল ছিল এই আয়ুব খানের শাসন আমলে বাষট্টি জন মন্ত্রীর মধ্যে মাত্র বাইশ জন ছিলেন বাঙালি এখানেও দেখো অর্ধেকও না এবং এই বাঙালিদেরকে কিন্তু নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করেন এই সরকারের আমলে এবং আয়ুব খানের আমলে কিন্তু এই যে উনিশশো সালে বঙ্গবন্ধু সহ বঙ্গবন্ধু সহ আরও ৩৫ জনের নামে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ঠুকে দেয়া হয় এবং তাদেরকে রাষ্ট্রদ্রোহী বলা হয় এবং রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য এই নামে কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে একটি মামলা ঠুকে দেয়া হয় যে তারা আমাদের স্বায়ত্তশাসনের দাবি নিয়ে যাচ্ছে পূর্ব বাংলাকে তারা পাকিস্তান থেকে আলাদা করে যাচ্ছে মানে আলাদা করে একটি অংশ চাচ্ছে এই কথাটি বলে কিন্তু এই মামলাটি ঠোকা হয়েছিল এই যেটি বললাম আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা এরপরে যেটি আসলো উনিশশো সালে নির্বাচনে জয়লাভ করার পরেও সরকার গঠন করতে না দেয়া উনিশশো সালে তো আমরা সাময়িকভাবে যখন আমরা পূর্ব পাকিস্তানে একটি নির্বাচন করেছিলাম সাময়িকভাবে আমরা কিছু নিয়ন্ত্রণ পেয়েছি কিন্তু উনিশশো সালে নির্বাচনে এই যে সাধারণ নির্বাচনে আমরা এত বিপুল পরিমাণ জয় পেলাম তারপরও কিন্তু আমাদেরকে সরকার গঠন করতে দেওয়া হয়নি এটিও কিন্তু ছিল আমাদের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটি বৈষম্য আচ্ছা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝে বুঝতে পেরেছো ইতিমধ্যেই যে আমাদের উনিশশো সালের পর থেকে রাজনৈতিক বৈষম্যগুলো কি কি হয়েছিল এর পরের ভিডিওটিতে আমরা প্রশাসনিক বৈষম্যগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করব আমাদের সাথেই থেকো